ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷുദീസ് ഫാമ വേൾഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മറ്റൊന്ന് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് പാസ്സായിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ദിസ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളും മറക്കരുത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കാണാറുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷങ്ങളാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് ആ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിനകത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ തന്നെ മാജിക് റെമഡീസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം ചില അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനോ മൃഗങ്ങൾക്കോ ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസുഖം മാറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വരാതെ നോക്കാനായിട്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില അത്ഭുത സിദ്ധികളുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും അങ്ങനെ ഈ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് റെമഡീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴായി വാർത്തകളിലും മറ്റും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാജിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അസുഖങ്ങൾ മാറ്റാം എന്നുള്ളതും അത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളും ഒട്ടും മാറാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾ ഇന്ന ഡ്രഗ് കഴിച്ചാൽ മാറും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയോ അതിപ്പം നോട്ടീസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറലിയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റീനെ വളരെയധികം ബാധിക്കും സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്ട് ടു കൺട്രോൾ ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ടു പ്രൊഹിബിറ്റ് ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ പർപ്പസസ് ഓഫ് റെമഡീസ് അല്ലീഗ്ഡ് ടു പോസസ് മാജിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള മിസ്ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മാജിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള റെമഡീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക മാജിക് റെമഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഡ്രഗ് ഡ്രഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ആരെയാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് മാജിക് റെമഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മാജിക് റെമഡീസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എ മെഡിസിൻ ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഓർ ആനിമൽസ് ആനിമൽസിനോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനോ ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസീസസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻറ്റേണലി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തോളുക ഡെഫിനിഷൻസ് എന്ന്
പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഓർ ആനിമൽ ഡ്രഗിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളിൽ കണ്ടത് അതായത് മനുഷ്യനോ മൃഗങ്ങൾക്കോ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ക്യൂർ ചെയ്യുക അത് ലഘൂകരിക്കുക അതിനായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസീസസ് വരാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡ്രഗിൻ്റെ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടു എ മെഡിസിൻ ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഓർ ആനിമൽസ് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓർ ഇൻ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ക്യൂ ആർ മിറ്റിഗേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഓർ ആനിമൽസ് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം എനി ആർട്ടിക്കിൾ അതർ ദാൻ ഫുഡ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു എഫക്റ്റ് ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ എനി വേ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓർ എനി ഓർഗാനിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഓർ ആനിമൽസ് മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ ഓർഗാനിക് ഫങ്ഷനെ ബോഡിയുടെ ഓർഗാനിക് ഫങ്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മാജിക് റെമഡീസ് എന്ന് നോക്കാം മാജിക് റെമഡീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ടെലിസ്മൻ മന്ത്രാസ് കവജാസ് ആൻഡ് എനി അതർ ചാം പിക്ചേഴ്സ് അലേക്ഡ് ടു പോസസ് മിറാക്കുലസ് പവർ ഫോർ ഓർ ഇൻ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ക്യൂ ആർ മിറ്റിഗേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എനി ഡിസീസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഓർ ആനിമൽ മനുഷ്യരിലോ മൃഗങ്ങളിലോ കാണപ്പെടുന്ന ഡിസീസസ് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിനും ക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനും ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ട്രീ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും അത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ചില മാജിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് തലിസ്മൻ മന്ത്രാസ് കവജാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തലിസ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലോക്കറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അത് മാന്ത്രിക ശക്തിയുള്ള ലോക്കറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വസ്തു മന്ത്രാസ് ഓഫ് കോഴ്സ് മന്ത്രങ്ങൾ കവജാസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഏലസിൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് കവജ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനോ പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വരാതെ നോക്കുന്നതിനോ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നതും അത് മനുഷ്യർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതും അപ്പം മാജിക് റെമഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ തലിസ്മൻ മന്ത്രാസ് കവജാസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മാജിക് റെമഡീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഈസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാജിക് റെമഡീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കും ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബാനറുകൾ ബാഡ്ജുകൾ നോട്ടീസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പേപ്പർ ഫോമിൽ അല്ലാതെയും ചെയ്യാം നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഓറലി നമുക്കത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്മോക്ക് യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി നോട്ടീസ് സെർക്കുലർ ലാബൽ റാപ്പർ ഓർ അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് എനി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഓറലി ഓർ ബൈ എനി മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ഓർ സ്മോക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നോട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട് സെർക്കുലർ വരുന്നുണ്ട് ലാബൽ വരുന്നുണ്ട് റാപ്പർ ആൻ
and any announcement made orally or by means of producing or transmitting light sound or smoke മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെഫിനിഷൻ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ത്രീ പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ പറയുന്ന ഷെഡ്യൂളിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി പറയുന്ന പ്രകാരം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള പേഴ്സൺസ് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ത്രീ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾസിലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതോറിറ്റീസ് ആ അതോറിറ്റീസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികളെയാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡെഫിനിഷൻസ് കണ്ടു ഡ്രഗിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടു മാജിക് റെമഡീസിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അടുത്തത് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് ഓർ മിസ്കാരേജ് ഇൻ വുമൺ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഇൻ വുമൺ സ്ത്രീകളിൽ മിസ്കാരേജിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പേരിലോ ഡ്രഗ്സ് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മെയിൻ്റനൻസ് ഓർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഫോർ സെക്ഷൽ പ്ലഷർ സെക്ഷൽ പ്ലഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പാടില്ല കറക്ഷൻ ഓഫ് മിനിസ്ട്രൽ ഡിസോർഡർ ഇൻ വുമൺ സ്ത്രീകളുടെ കേസിൽ മെനിസ്ട്രൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മരുന്നാണ് എന്നുള്ള വ്യാജേന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടാവുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നോ ഉള്ള പേരിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പാടില്ല അതുപോലെ സെക്ഷൽ പ്ലഷേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് എന്നുള്ള വ്യാജേന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മെനിസ്ട്രൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് എന്നുള്ള പേരിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ജയിലൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ഡിസീസസ് ക്യാൻസർ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് സിഫിലിസ് പോലെയുള്ള ഡിസീസസ് ഒക്കെ ക്യൂർ ചെയ്യുന്നോ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ള പേരിലൊന്നും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പാടില്ല അത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതൊന്നും തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ പാടില്ല അത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് ഡ്രഗിനെ കുറിച്ച് ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് ഒരു ഡ്രഗിനെ കുറിച്ച് മിസ്ലീഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാൾസ് ക്ലെയിമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ചില ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ ചില മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ചില മെഡിസിൻസിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം അപ്പം ഈ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുന്ന സൈൻ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസുഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ പെർമിറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽസിലും അല്ലെങ്കിൽ
അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർമിറ്റഡ് ആണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡ്രഗിനെ കുറിച്ചുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതും പെർമിറ്റഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ വരുന്നതാണ് ചില ഡ്രഗ്സിന്റെ പാക്കേജിങ്ങിനോട് കൂടെ ലീഫ്ലെറ്റ്സും ലിറ്ററേച്ചറും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അത് മെഡിക്കൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയന്റിഫിക് ജേണൽസിൽ വരുന്നതും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെർമിറ്റഡ് ആണ് അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറിന് ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലീഫ്ലെറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ജേണൽസിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വരുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറിന് ഒരു ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെർമിറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഡ്രഗ് അത് മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്തുകയാണ് സോ ആ ഡ്രഗിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിന് കോൺഫിഡൻഷ്യലി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ജേണൽസ് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഡ്രഗിൻ്റെ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഡോസേജ് ആണ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന ഡോസേജ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവുമോ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെർമിറ്റഡ് ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഡിസീസിന്റെ കേസിലാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷെഡ്യൂൾ ജയിൽ വരുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം ക്യാൻസർ കാറ്ററാറ്റ് ഡഫ്നസ് ഡയബറ്റിസ് ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം യൂട്രസ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് ബ്ലഡ് പോയിസണിങ് ഗോയിറ്റർ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഹൈ ഓർ ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹിസ്റ്ററിയ ലെപ്രസി ല്യൂക്കോഡേമ ഒബിസിറ്റി പാരലിസിസ് ഗ്ലൂക്കോമ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് ഇനി പെനാൽറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ കൺവിക്ഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറുമാസം തടവും ഫൈനും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി ഒരു തവണ ചെയ്തു രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ ഇതേ തെറ്റ് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റും ഫൈനുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഫൈനും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു തീവ്രത അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടു എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ എന്നാണ് എക്സാം എന്നുള്ള ആകുലത മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സിലബസ് കവർ ചെയ്ത് പഠിക്കൂ അതിനുശേഷം വരുന്ന എക്സാം ലക്ഷ്യം വെച്ച് മാത്രം പഠിക്കുക അത് മാത്രം മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇന്നലെ വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്ന ആ ആർജവം ഇന്നോ നാളെയോ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക പഠിച്ചതിന് ശേഷം സിലബസ് കവർ ചെയ്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന പി എക്സാം മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്